good morning students today we are going to start with the topic job evaluation appo nammal parnittundayirunnu moonu components aanu job analysis nullathu job description job specification and job evaluation adile nammal job description ne petti discuss cheedu job specification ne petti discuss cheedu ini nammal padikkan povunde job evaluation aanu important aayittulla oru topic aanu essay four mark question two mark question okke idilnu vararund athrem important aayittulla oru topic aanu അപ്പൊ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എ ജോബ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റിലേറ്റീവ് വേർത്ത് ഓഫ് എ ജോബ് അതായത് ഒരു ജോബിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആ ജോബ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്കില്ല് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വരും ആ ജോബിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഒരു ജോബിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മറ്റുള്ള ജോബുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് എത്രത്തോളം വേർത്ത്ഫുൾ ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ തന്നെയാണോ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ജോബിനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോബിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിനെയാണ് നമ്മളവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീനെയാണ് നമ്മളവിടെ ആ എംപ്ലോയീനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ാണ് അവിടെ നമ്മൾ ജോബിനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലില് ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓർഡേർലി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വേർത്ത് ഓഫ് ജോബ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ ജോബ്സ് മറ്റ് ജോബ്സും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മറ്റ് ജോബ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിനെ എത്രത്തോളം വേർത്ത്ഫുൾ ആണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡേർലി ആയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ജോബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ പറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ചില ജോബിൽ എല്ലാ ജോബും ഒരുപോലെ അല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില ജോബ്സിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് വേണ്ട സ്കില്ലും എക്സ്പീരിയൻസും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് ഹൈ റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുറവ് മതി അത്ര അധികം സ്കില്ലും എക്സ്പീരിയൻസും ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോബ്സും ഉണ്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് കുറഞ്ഞ റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ ഒരു ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റിമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ജോബ് ഇവാലുവേഷനിൽ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യും ഓരോ ജോബിന് നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ജോബ്സിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ജോബിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വിറ്റബിളായിട്ടുള്ള റീസണബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വേജ് പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും കാരണം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ
Then next one para in the job evaluation conduct the Tana employees in the promotion transfer policies of frame chain other other than Urunala incentive plans or bonus plans of the job evaluation the basis Lana number conduct here then uh, wage structure lay inequality la the Rikanam other uh, Urikilan Namkur organization lay a la job inum or a uh, wage than a good cometilla a job in the nature and sensitive remuneration le difference in doubt. Upon you canal Adesameum or a job perform chain a lavarcum or a remuneration than Yaikana Pale job and Iricum, Pache, a lavarcum, Uripoli, a lago to conduct the same job on a very perform chain and then the Gil Avadurikilum inequality where Ambadilla. Upon I inequality okay eliminate ya, other ball than inequality wage, little inequality eliminate the Tane, Namal de human relation Alari the Laikum. Upon human relation better canum, other ball than a wage structure. Inequality eliminate yanum, e job evaluation, job evaluation namale, sahaikin. Then next to one parenda, Namke, Kala Kalangal, or a wages and a provide yambatilla. Adilamke, revision conduver and divirum. Upon a revision chain on the dangle, Adabola, workers union might negotiate yan on the dangle. Inganella, Vishangal coca, job evaluation or a big sakitana, Namalvikin. A bit three on a number of objectives I do parenda, Namal Matula job in the num, Ethratholam. The job important and another identify chia remuneration fixia grob in a job in a grade the wound much a job in them other differentiate the carnica equitable idler fair idler or wage policy frame chia transfer promotion policies of a number of frame chia and so high can under sound incentive system other world and a do nullity deal a little bonus plans of number prepare and item number so high can under wage structure little inequality eliminate yanum Human relations in Amuka uh, in Daki Edikanim Sahaikum. Then wage in a uh, revise yana under the Nigilum trade union might other negotiate yana okay. E job evaluation than yana number base site Edikanada. In Amuka methods of job evaluation on a discuss yana leather. Methods of job evaluation. Now, methods of job evaluation we classify two types quantitative and non-quantitative method. Now, we will discuss the non-quantitative methods. Non-quantitative method. Non quantitative method, this is the non quantitative method. The main item is the job ranking, the job comparison method. Job ranking or job comparison method. This is non quantitative method. First method is the first method. This method is a committee. Experts are a committee. We will appoint this purpose. We will evaluate this committee. We will appoint this committee. We will grade the job description, comparison, material jobs. We will compare the job performance. Difficulty. This is the base. Base Aki Konda, Namali job in a grade E and a chain. In the teach job in a number ranking chain. A other ranking chain the summit, the dissenting order Lana Namaladina rankia. Other item important title of the first alum, Angana least importance, Angana Kornu Kornuver. Upon any other number job ranking, a lingual job comparison method chia. Other job ranking method Lamaladim Parayana, the job evaluation conduct tea and it, number experts in a committee and a number of point team. In the Tavada job evaluation conduct team. Upon the job perform chia and a thratholam buddhimutunda, Matula job might add in a compare ya, number the job description, it in your basis lana number the chia. In the tea job in a number ranky, ranky yumbo, number dissenting order. It is important in the organization. It is important in the job. Highest level. It is the least important in the back. It is the descending order. We arrange the job in the back. 
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ജോബ് റാങ്കിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല മാത്രമല്ല കോസ്റ്റും വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ജോബ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എംപ്ലോയീസിന് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് ദെൻ ജോബ്സ് ആർ റാങ്ക്ഡ് ഫ്രം ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു ദ ലോവസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ജോബിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആ ജോബിൽ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ജോബിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ജോബിനും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നമുക്ക് റാങ്കിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ ഓരോ ജോബിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും വരുന്ന ജോബ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് റാങ്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഈസിയാണ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവാണ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജോബ് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജോബിനും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജോബായിരിക്കും ടോപ്പിൽ വരിക അങ്ങനെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്കാണ് വരുന്നത് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വളരെ കുറവ് ജോബ്സേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല കൂടുതൽ ജോബ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ ദെൻ സോറി ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്മോൾ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് ജോബ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ജോബ് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ജോബ് എറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ജോബ് വരുമ്പോൾ ഈ ന്യൂ ജോബിനെ നമുക്ക് ആ റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ടേ വീണ്ടും നമ്മൾ റാങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ കാരണം അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഓർഡർ വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡും നല്ല ഈ ജോബ് ജോബ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സിന് അത്ര അവരത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ബയാസ് അതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റാങ്കിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും എംപ്ലോയീസിന് അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ജോബിനെ റാങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എംപ്ലോയീസിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു റീസൺ ഈ റാങ്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ വളരെ ലോ ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോബാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷനും കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും വർക്കേഴ്സ് അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കുറച്ച് ജോബ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ജോബ് എറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റാങ്കിങ് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വർക്കേഴ്സിന് അൺഫെയർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒപ്പീനിയനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റാങ്കിങ് നടക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജോബ് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
अब इवेम नोबे इवालुवेट जॉब डिस्क्रिप्शन अब जॉब डिस्क्रिप्शन ना स्किल एक्सपीरियंस रेस्पोसीबिलिटी वो इन बेसीसलिवेट अब ओर जॉब इवालुवेट ओर जॉब स्पेल ग्रेड अलग पल पल क्लास नुकूं अब ओर ग्रेड और जॉब ऐसी ग्रेडिला आ ग्रेडि और रिम्यूनरेशन फिक्स अगर ग्रेडिंग कंडक्ट अब इन नमुक पल ग्रेड न्लासीफाईपरू अदरिकल अलग अडमिस्ट्रेटीव सैशन अगर अब ओर ग्रेड नाच पशे चल ऑर्गनसेशन इन स्किलड्ड वर्क अलग सेमी स्किलड्ड वर्क अगर अणस्किलड्ड वर्क अगर ग्रेड ऑर्गनसेशनसु अब जॉब क्लासीफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड जॉब डिस्क्रिप्शन बेसीस तॉब इवालुवेशन कंडक्ट ओर जॉब स्पेल ग्रेड क्लास मेटेल ग्रेडि और पर्टिकुलाम्यूनरेशन फिक्स अब साधारण चयनप क्लरिकल अडमिस्ट्रेटीव अगर सपरेट अदल स्किलड्ड वर्क सेमी स्किलड्ड वर्क अणस्किलड्ड वर्क पर पल ऑर्गनसेशन अगर ग्रेड अब इन अगर अड्वाज नोक ई मेथड वाले सीमप्लू मेथड अप्लान ईसी कम स्टाडेड अब यूनिफोमेलें अब सीमप्लर मेथडा दें नेक्स्ट वन पर नस्ट कंपासन जॉब कंपासन मेथडी पर जॉब पुदाईटी रैंकिंग बुद्धिमुट कम आदमी तोटेटी वरू पक्षे इवे ना जॉब वाणी नमुक और कुछ आ जॉब ऐसी ग्रेडिले मात्र मदद जॉब वह इश्यूस एलुपा दें नेक्स्ट वन पर लेक्स एक्सपेन्सिव रैंकिंग मेथडि वे कंपेर अत्र एक्सपेन्सिव नेक्स्ट वन पर वर्क भागिस्ट कुरवर पेट आसप्त चांस इत्र अड्वाज नू अप्ले जॉब अरेसल ग्रेडिले आवश्यू एक्सपेन्सिव अब वर्क पेट आसप्त दें नेक्स्ट वन पर डिअड्वाज डिअड्वाजस ना नामिंग जॉब क्लासीफाई पल ग्रेड्स क्लासीफाई पक्षे अब ओब्जक्टीव आवान्ल चांस अब ना बेसा अब नमुक ओब्जक्टीव अब अब मे नोट बी ओब्जक्टीव अब नमुक पर जॉब इवालुवेशन कंडक्ट चल बयास वरान चांस कूड़ल अब ग्रेडा की मत अत्रो रीसणबा दें नेक्स्ट वन नी जॉब नम्बर ग्रेड्स क्लासीफाई अब भर बुद्धिमुट कम जॉब वो ग्रेड्स ग्रेड्सा बुद्धिमुटर क्यों Then uh, the employees working at the lower level of job grades may develop inferiority. अदे पुरुम अंगने तो नहीं ले। नमले पुरुम lowest level ले निलकना आलगल को वेरिनो एक फीलिंग आना, एक inferiority feeling तो नहीं आना। नमले वाले रे मौसिकार आनो नल एक फीलिंग ए पुरुम job grade इधर lower level ले वेरिनो वर्क कन डावाने ला चांस गुड दिलान। अपन वर्क का अधिन्दर रिजल्ट तो बारे इंदे employees इंदे बात तो नल dissatisfaction � अल बयास वरान्ल चांस कूड़ल सो इट ईस नोट ओब्जक्टीव दें नेक्स्ट वन पर जॉब और नंबर नंबर ऑफ जॉब्स वाणी अब ग्रेडियान बुद्धिमुट लास्ट वन पर लोवर लेवल निकलवर और इंफ्योरीटी फीलिंग अब अब डिसाटिस्फाशन चांस कूड़ल दें न क्वाटेटीव मेथड्स पचीट क्वाटेटीव मेथड्स अब नोण क्वाटेटीव मेथड रू मेथड पढ़ा जॉब रैंकिंग अलग जॉब कंपासन मेथड जॉब क्लासीफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड इन ना क्वाटेटीव मेथड्स पची पढ़ी क्वाटेटीव मेथड्स अल नमुक रू मेथड वो फस्ट वण फैक्ट कंपासन मेथड फैक्ट कंपासन मेथड 
This is the factor comparison method. That is why we have to influence the job important factors. We have to identify the factors. Working condition, physical requirement, mental requirement, skill requirement, responsibilities involved. This is the factors. We consider the factors. One is working condition. Organization is management provide the working condition. That job is performed in the work physical requirements are available. That is why we have to the mental requirements are Then, our job is performed in the skill we have to do. Last one, we have to the job is the responsibility. These are the factors we first consider. That's why we have to do the study purpose. Key idle jobs, important idle jobs in a number selected the vacuum. Then a factor comparison scale in a number developed the duku. In the day, e key jobs in a number selected the vichitilla, e key jobs a scale which a number measure yana chain. Apo do a job comparison scale is constructed. Number really, e factors in a which job comparison scale a constructium in the day, matilla, number some key. Jobs in a number selected the which it end. I anchi factorum e scale which it compare yanaji. Our factor comparison method three low Adi number anchi important title factors in a consider you know. Adila first one para in the working condition, physical requirement, mental requirement, skill requirement, ethramatram responsibility. Vedu. Then a punch and number identify the which it end. Other unimportant item number consider in the anchi factors. Other initiation number the organization like. Key jobs, key important title, jobs in a number study purpose in a way to select the vacuum. In the total job comparison scale, number develop pay the duku. E job comparison scale develop pay the e key jobs, e unch factors in a which e scale might compare ya. Our method in a factor comparison method in the brain. Then, that is the advantage of the uh, system. It is systematic and objective. Then, this uh, method is applied to many variety jobs. Then, next one is the new job. We create a new organization. We create a new job. We create a new job. We create a new job. We create a Then, workers are easily understandable. That is the reliability and validity. We Advantage is to be systematic, objective, and variety of jobs. If you have a new job, you can apply it. Workers are easily understandable, reliability, and validity. Then, what is the disadvantage? This is a costly method. Time consuming. Because we compare the five factors and the key jobs. That is a little time consuming. If you do the evaluation, that job is a little skill. You can do everything you can do. You can do the comparison with the particular skills. That is the required knowledge and skill. Then, the next one is the pay fixed for each job under factor comparison method is based on judgment that are not objective. So, we fix the factor comparison method for each job under factor comparison method. That is the basis of judgment. That is the objective of the objective. Then the use of only five factors. That is the job evaluation. We compare these factors. That is the question that we have to ask. Because in the organization, there are very many elements and factors. That is the question that we have to select the comparison. That is the question that we have to ask. That is the question that we have to ask. It is a disadvantage. It is costly and time consuming. That is the job evaluation factor comparison method. Special knowledge and skill are the same. One job is to fix the remuneration. That is the basis of the judgment. That is not the objective. Then, next one is the other factors. We consider the other factors. That is the question. Then, we consider the quantitative method. One method is the point method. That is the point method. 
point method point method le job elements of factors are identified under this method adayidu nammle ivide nammle korchu job elements ne ivide identify cheythu vekkum idu nu parayund chalpo skill a irikkam aa job ni venda skill a irikkam allengil avare effort a irikkam responsibility working condition idakke a irikkam nammle job element aayittu nammle select cheythu vekkunnathu എന്നിട്ട് ഒരു ജോബ് മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ജോബിനും നമ്മൾ ഓരോ ഡിഗ്രി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വെയ്റ്റേജും കൊടുക്കും ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് വെയ്റ്റേജും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻസ് ആർ അസൈൻഡ് ടു ജോബ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോ ജോബിനും പോയിൻസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോൾ അതായത് അവരുടെ ഡിഗ്രീസും വെയ്റ്റേജും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ജോബിനും പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കും ടോട്ടൽ പോയിൻ്റ് എത്രത്തോളം ഓരോ ജോബിനും ടോട്ടൽ പോയിൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ജോബിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതും ആ ജോബിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും സ്കില്ലായിരിക്കാം എഫേർട്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നിട്ടൊരു ജോബ് മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഓരോ ഡിഗ്രി ആക്കി മാറ്റും അതിന് വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കും ഈ ഡിഗ്രിക്കും വെയ്റ്റേജിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോബിന് പോയിൻസ് അസൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ജോബിനും ടോട്ടൽ പോയിൻ്റ് എത്ര കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആ ജോബിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതും അതിന് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഒന്നും അവിടെ നടക്കില്ല അല്ലേ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലും നല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബയാസിനൊന്നും അവിടെ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം കറക്റ്റ് പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണിത് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ മെത്തേഡിന് പോയിൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ജോബ്സ് അറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ പോയിൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോബ്സിനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ പോലെയുള്ള സിമിലർ ജോബ്സിന് ഒരേ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബയാസോ ഒന്നും അവിടെ വരില്ല പിന്നെ വർക്കേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ന്യൂ ജോബ് അറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഇഷ്യൂ അല്ല നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പോയിൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ജോബ്സിനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ജോബ്സിന് ഒരേ പോലെയുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും ഇനി അതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വയ്ക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലെക്സ് ഇൻ നേച്ചർ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഡിഗ്രി മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതുപോലെ വെയ്റ്റേജ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ പോയിൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ടോട്ടൽ പോയിൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ജോബ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പം അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് തന്നെയാണ് ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് വർക്കേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ബയാസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ചില ചില ജോബ്സിന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാക്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ക
ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡും പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡും പറഞ്ഞു അതിൽ നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡിൽ ജോബ് റാങ്കിങ് റാങ്ക് ചെയ്യുക ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുക ജോബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗ്രേഡിങ് മെത്തേഡിൽ ഓരോ ജോബിന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുക പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡാണ് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കീ ജോബ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിൽ ജോബ് കമ്പാരിസൺ സ്കെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ പോയിന്റ് മെത്തേഡാണ് ഡിഗ്രിയുടെയും വെയ്റ്റേജിൻ്റെയും ബേസിസിൽ പോയിൻസ് അസൈൻ ചെയ്യുക പോയിൻസ് ടോട്ടൽ പോയിൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓരോ ജോബിനെയും ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സും കവർ ചെയ്തു ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജോ എപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നോക്കാം ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വേജ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പാരിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ മീൻസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ജോബിനും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രേഡായിട്ടോ ക്ലാസ്സായിട്ടൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ കാലത്തേക്ക് ഒരേ വേജ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി ഹാവ് ടു റിവൈസ് ദ വേജ് സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വേജ് സ്ട്രക്ചർ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയനുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും അല്ലെ നെഗോഷിയേഷൻ മീൻസ് നമുക്ക് കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബേസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോബിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള ഫുൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് ജോബ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറ്റു പല പർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മെറിറ്റ് റേറ്റ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മെറിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷനോ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സും ബോണസ് പ്ലാൻസൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ വേജ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പാരിറ്റി വേജ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിസ്പാരിറ്റി മാറ്റാനും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വേജ് റിവിഷൻ നടത്താനും ട്രേഡ് യൂണിയനുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ബേസിസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ തന്നെയാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു പല പർപ്പസിനും മെറിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനും പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നമുക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്ലാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് പ്ലാൻസോ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവാലു ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിക്കോളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം അത് ഒരിക്കലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത്
ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സൊല്യൂഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേജ് സിസ്റ്റം ഇതിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പല വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേജ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മളുടെ വേജ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷനാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ എലമെൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ ഡെ ദ ടെക്നിക്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ മേ ബി ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ മേ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ വേജ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി വേജ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെവറൽ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ജോബ്സ് ഓരോ ജോബിനെയൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ജോബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ജോബ്സിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ജോബിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെർത്ത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോബ് ഇവാലുവേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെയും ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും വേജ് സാലറി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നന്നായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക താങ്ക് യു